தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு டாக்டர் அண்ட் கால் ஷோல நம்மளுடைய ஆர்ஜே ஆர் ஹாஸ்பிட்டல் அது ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் கவிதா வந்திருக்காங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மேடம் ஸ்கின்ல வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அதை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தொடர்ந்து பேசிட்டே வந்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு வந்து சொரியாசிஸ் அது எதனால வருது ஓகே இப்போ சித்த மருத்துவத்துல சோரியாசிஸ் அப்படிங்கிறது காலாஞ்சகப்படை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு விதமான ஒரு சர்ம நோய் இந்த தோல் வியாதிகள் ஒருத்தவங்களுக்கு வருது அப்படின்னு சொன்னாலே அவங்களுக்கு வந்து மன ரீதியாக வந்து ரொம்ப டிப்ரெஷனில் இருப்பாங்க முதல்ல இந்த வியாதி வந்து எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கெல்லாம் வந்து மன அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கோ ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ரொம்ப லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ மன அழுத்தம் டென்ஷன் டிப்ரெஷன் இதெல்லாம் வந்து யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ அவங்களுக்கு சோரியசஸ் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இது கூட வந்து பரம்பரையாகவும் வரும் இப்போ வந்து இப்போ இந்த ஜென் இந்த ஜென்ரேஷனில் இருக்கிறவங்களுக்கு சோரியாசிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு வராது அதுக்கு அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு சோரியாசிஸ் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதை தவிர்த்து இப்போல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எடுக்கக்கூடிய அந்த மாத்திரைகள் இப்போது எடுக்கக்கூடிய அந்த கெமிக்கல் மெடிக்கேஷன்ஸ் இப்போ ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து தொடர்ந்து வந்து கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அவங்க எடுக்கும் பொழுது சோரியாசிஸ் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ லாஸ்ட் வீக் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேஷண்ட் ஒரு ஜென் பேஷண்ட் அவருக்கு வந்து ப்ராஸ்டேட்ல கேன்சர் இருக்கு ஸோ அந்த அவர் வந்து எங்ககிட்ட வரும்போதே சொல்றாரு மேடம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருந்தது பட் அந்த டாக்டர் வந்து எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணி தான் கொடுத்தாரு நான் வந்து கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்றேன் பட் ஆனா உங்களுக்கு பின்னாடி ஷுவரா சோரியாசிஸ் பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த மெடிசன்ஸ் கொடுத்தாரு பட் இப்போ நான் அதில் டேர்மா எடுத்துக்கும் பொழுது எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு ஸோ வந்து சோரியாசிஸ்க்கு எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு ஸோ இது மாதிரி நம்ம இது வந்து கொஞ்சம் ஜென்ரேஷன் வழியாக வருது ப்ளஸ் வந்து டிப்ரெஷன் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த கெமிக்கல் ரொம்ப வந்து நம்ம உடலை வந்து பாதிக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் வந்து எடுக்கிறதுனாலையும் சோரியாசிஸ் வருது இது ஒன்ஸ் வந்து அந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு மன அழுத்தம்னால தான் பிரச்சனை வருது அது பிரச்சனை வந்துட்டாலே இன்னும் ரொம்ப டிப்ரெஷனுக்கு அவங்க போயிடுவாங்க அப்போ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப அக்ரவேட் ஆகிடும் ஸோ இந்த மன அழுத்தம்னால என்ன பிரச்சனை ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருக்கும் பொழுது நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உறுப்புகளும் வந்து ரொம்ப வேகமாக செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்போ உடலில் இருக்கக்கூடிய செல்களை என்ன பண்ணணும்னு சொன்னிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ஒரு நாலு பகுதியாக பிரியுது அப்படின்னு சொன்னால் சோரேசஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு மன அழுத்தம் இருக்கிறவங்களுக்கு அது வந்து பல மடங்காக எண்ணிக்கையே இல்லாமல் பல மடங்காக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்கின்ல இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் ஒன்ஸ் தான் வந்து மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் பட் சோரேசஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ்லேயே வந்து அவங்களுக்கு மல்டிப்ளை ஆகும் ஸோ அதனால தான் வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஸ்கின் ஷெட்டிங் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது அந்த தோல் வந்து உதிர்ந்து உதிர்ந்து காணப்படுது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம இந்த சோரியாசிஸ் வராமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக் வேர்ல்டில் நம்ம எல்லாருமே ஓடிட்டு இருக்கோம் ஸோ வந்து தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு ரெண்டாவது வந்து ஸ்கின் அலர்ஜி நிறைய இருக்கு இல்லையா இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸ்கின் வந்து ட்ரை ஆகிறதுனால இந்த சோரியாசிஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா ஸ்கின் ட்ரை ஆகும் பொழுது அதிகமாகிறது தான் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கு இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்து சோரியாசிஸ்ல இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட ஸ்கின் வந்து ட்ரைனஸ் ஆகிடும் இப்போ தண்ணி குடிக்கிறதுனால மட்டும் கிடையாது ஸோ நம்ம பாடியில் அந்த மெட்டபாலிசம் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம எடுக்கக்கூடிய அந்த லிட்டர்ஸ் வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ லிட்டர்ஸ் வந்து பத்தாது அவங்களுக்கு ஏன்னா ஃபாஸ்ட்டாக மெக்கானிசம் நடந்துகிட்டே இருக்கு அவங்களுக்கு இயற்கையாக வந்து ஸ்கின் வந்து ட்ரைனஸாக தான் இருக்கும் ஸோ அது ட்ரைனஸாக இருக்கும்பொழுது அவங்களுக்கு பிரச்சனைகள் மிக ரொம்ப அதிகமாக தான் காணப்படும் ரொம்ப வந்து இந்த தோள்கள்லாம் வந்து பிளவு ஏற்பட்டு அது உள்ளே இருந்து ப்ளீடிங்லாம் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அவங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக வந்து நீர் காய்கறிகள் தண்ணி நிறைய குடிக்க சொல்லுவோம் இளநீர் நிறைய குடிக்க சொல்லுவோம் ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்கள் அவங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணும்போது ஸ்கின் வந்து அவங்களுக்கு டெக்ஸ்டர் வந்து நார்மலாக வர ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ஒரு காலர் இருக்காங்க மேம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ ஆ வணக்கம் மேடம் உங்க பேர் சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் என் பேர் பவானி பவானி நீங்க மேடத்துக்கு சந்தேக கேக்கலாம் ஆ ஹலோ வணக்கம் பவானி சொல்லுங்
கழுத்துக்கு கீழனா பின் பக்கம் பெரடி பக்கம் இருக்கு காது பேக் சைடு அந்தந்த புருவங்கள் மூலிகை மருந்து கொண்டு நம்ம கியூர் பண்ண முடியும் இப்ப மத்த மருந்துகள் நீங்க எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து வித்தின் வந்து ஒரு ஒன் வீக்லயே வந்து இந்த பிரச்சனையே எனக்கு இல்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து நான் எனக்கு கியூர் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னலாக இருக்கக்கூடிய அந்த செல்களை எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நார்மல் ஸ்கின் வந்து டோன் வர்றதுக்கு மெடிசின்ஸ் கொடுத்து சப்ரெஸ் பண்ணி தான் வைப்பாங்க சரிங்களா ஸோ நம்மளோட மூலிகை மருந்தில் வந்து உங்களுக்கு என்ன மூல காரணம் அந்த செல்கள் வந்து மல்டிப்ளை ஆகுறத நம்ம தடுக்கிறோம் உங்கள் மன அழுத்தத்தை வந்து நாங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்போ உங்களுக்கு கவுன்சிலிங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கொடுப்போம் அப்போ உங்களுக்கு மென்டலியும் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராப்ளம்ஸும் வந்து உங்களுக்கு படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஃபஸ்ட்டு நான் எதுக்காக சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா நீங்கள் இந்த மன அழுத்தம் தான் இந்த நோய்க்கே வந்து மெயின் காரணமாக அமையுது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஃப்ரீ பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு எயிட்டி பர்சன்ட் சரியாயிடும் இது கூட நான் சொல்கிறேன் இப்போ மூலிகை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து அந்த நோயோட தாக்கம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மூன்றிலிருந்து ஆறு மாத காலம் வரை நீங்கள் தொடர்ந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் பொழுது தான் உங்களுக்கு பர்மனண்ட் ரிசல்ட் கொடுக்க முடியும் கருஞ்சீரகம் வந்து உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் அது வந்து நீங்கள் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு பவுடர் பண்ணி அஞ்சு கிராம் வந்து வெந்நீரில் காலையிலையும் நைட்டும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டே வாங்க அதே பொடியை வந்து பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிட்டு தலையில் பேக் மாதிரி போடணும் ஒரு அரை மணி நேரம் பேக் மாதிரி போட்டு குளியல் பொடி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா மறுபடியும் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வராது ஷாம்புவோ சோப்புஸோ யூஸ் பண்ணும்போது இந்த பிரச்சனைகள் வந்து அதிகமாக வரும் இது கூட வந்து உங்களுக்கு வெட்பாலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூலிகை உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ நியர்பை உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற சரௌண்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வெட்பாலை இலை வந்து நடுவில் இருக்கிற நரம்பை வந்து எடுத்துகிட்டு தேங்காய் எண்ணெயில் வந்து நாற்பத்தி நாள் வந்து வெயில் வந்து அதாவது இந்த சூரிய புடம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் வந்து வெயிலில் வச்சு 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 எடுத்துகிட்டு அந்த எண்ணெயை வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து தேய்ச்சிக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடும் இது வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ்லேயே உங்களுக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் சப்போஸ் அப்பயும் உங்களுக்கு சரியாகலை அந்த ப்ராப்ளம்லாம் கொஞ்சம் இருக்குது மேடம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் நீங்கள் மெடிசன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா சரியாயிடுமா இதை பற்றி நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் ஓகே இன்னொரு காலர் இருக்காங்க மேம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுகிறீங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் விருதாச்சலத்துல இருந்து ஆகாஷ் பேசுறேன் ஆகாஷ் உங்களோட क्वेश्चन மேடத்திட்ட கேக்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்க மேடம் இந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளம் மாதிரி இந்த சோரியாசிஸ்னு சொல்றாங்க அது வந்து உடம்பு ஃபுல்லாவே இருக்கு சரி அங்க அங்க வருது அந்த அந்த நேரத்துல ஏதாவது கிரீம்ஸ் ஏதாவது தடவுனா உடனே போகுது மேடம் திரும்பி திரும்பி அது இட்சிங் அதிகமா இருக்கு ஓகே இட்சிங் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு மேடம் அத கால் பண்ணேன் ஓகே சார் இப்போ உங்களுக்கு உடல் ஃபுல்லாவே இருக்குங்களா தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் ஃபுல்லாவே இருக்கு ஆமாங்க மேடம் ஆமாங்க ஓகே எந்த ஊர்ல இருந்து கால் பண்றீங்க விருதாச்சலம் மேடம் ஓகே இப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து अगेन வந்து போயிட் போயிட் வருது அப்படினா நீங்க எடுக்கக்கூடிய ட்ரீட்மென்ட்ஸ்ல வந்து அந்த நோயை வந்து நீங்க சப்ரஸ் பண்ணி தான் வச்சிருக்கீங்க அந்த மாதிரி இருக்க கூடாது உடல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாமே வந்து வெளி ஏற்று ஏற்றிட்டாதான் உடல் வந்து டாக்ஸின்ஸ் இல்லாம ஃப்ரீயா இருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வராம நம்ம பாத்துக்கலாம் ஸோ விருதாச்சலம்ல வந்து எங்கள் ஹார்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையிலேருந்து கேம்ப் வந்து வராங்க உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா எந்த டேட்டில் வந்து கேம்ப் வராங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நீங்கள் அப்போ வந்து நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்குரிய மெடிசன்ஸ் வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரிசல்ட் சரியாக இருக்கும் ஏன்னா தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது போயிட்டு போயிட்டு வருது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு ஆறு மாத காலம் வரையும் தொடர்ந்து மருந்து எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் வந்து நீங்கள் பாருங்கள் தேங்க் யூ சார் மேம் இப்போ ஒரு ஒரு இந்த இடத்துல வந்ததுன்னா உடம்பு ஃபுல்லாக வரத்துக்கு அது ஒரு படர்த்தாத மாதிரி மாதிரி தொடர்ந்து வருமா இல்லை அது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இருந்து அது கண்டினியூ ஆகாமல் இல்லை அங்கேயே வந்து அது போல்ட் ஆகிட்டு இருக்குமா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து என் இனிஷியல் 
ஏன்னா சோரியாசிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு வரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை அது வந்து நாட் ஏ கண்டேஜினஸ் டிசீஸ் ஸோ அதனால் இப்போ அந்த அந்த தண்ணி பட்டு மற்ற இடத்துல வந்துருச்சு மேடம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து தவறான விஷயம் ஏன்னா நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய செல்லோட மாற்றத்தினால தான் இது வருது ஸோ அதனால் வந்து இப்போ பர்டிகுலர் இடத்துல வந்துச்சு அந்த அந்த நீரோ அந்த ப்ளீடிங்கோ மற்ற இடத்துல படும்போது நமக்கு வரத்துக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடையாது ஓகே இப்போ அங்கங்கே சின்ன சின்னதாக நம்ம நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு பிம்பிள் வரும் அப்புறம் சொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன வட்டமாக ஒயிட் கலர் ஆகும் மற்ற ஸ்கின்னுக்கும் அதுக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் தெரியும் அந்த ஒயிட்டு அப்புறம் ரவுண்ட் ரவுண்டாக வரும் அது அப்படியே ஃபுல் பாடியில் வந்து சிலருக்கு ஆகும் சிலருக்கு அது சீக்கிரம் மறைஞ்சு போயிடும் இதுவும் வந்து அந்த டிப்ரெஷனால் வரதுக்கூடிய வரக்கூடியது தானே கண்டிப்பாக அந்த மன அழுத்தம் ஏற்படும் பொழுது அவங்களுக்கு இந்த வியாதி வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாலே இது வந்து வெளியில் போக முடியாது நார்மலாக இப்போ ஜென்ரலாக என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே இவங்களுக்கு வந்து தோல் வியாதி இருக்குது அவங்களோட நம்ம கிட்டே இருக்கும் பொழுது கூட அவங்களுக்கு கிட் அவங்க கிட்டே வந்து நமக்கு வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்ககிட்ட ஒரு சோஷியலாக அவங்க யாரும் பேசுறது கிடையாது ஸோ இது வந்து கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் அவங்கள வந்து ஒரு லோன்லியாக வைக்காமல் அவங்கள வந்து நம்மளோட ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் அவங்க ட்ரீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே அவங்க வந்து மைண்ட் வந்து ஃப்ரீ ஆகிடும் ப்ளஸ் பர்சனலே அவங்க அந்த டிப்ரெஷனை வந்து கிளியர் பண்ணிவிட்டு அவங்க தூக்கம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க சரியாக தூக்கம் சரியாக இல்லை அரிப்பு அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த மன ரீதியாக அவங்களுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டை கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னாலே இந்த பிரச்சனைகள் வந்து அவங்களுக்கு கம்மியாயிடும் ஓகே மேம் நம்ம தொடர்ந்து பேசிட்டு வந்து இப்போ இந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த பிம்பிள்ஸ் வந்து அந்த சின்ன சின்ன சொரியாசிஸ் ஒரு ஸ்டார்டிங் வந்து நிறைய பேருக்கு முதுகில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு நான் பார்த்த வரைக்கும் கேட்ட வரைக்குமே ஸோ நமக்கு இங்கெல்லாம் இருந்ததுன்னா தெரியும் இம்மிடியட்டாக இது ஏதோ ஆகுது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு வந்து முதுகில் நிறைய ஜென்ட்ஸுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கே வந்து முதுகில் தான் இருக்கும் நம்ம அது ஒரு எறும்பு கடிச்சிது கொசு கடிச்சிதுன்னு சொல்லி சொறிஞ்சிட்டு விட்டுருவோம் அது ஒரு பெரிய லெவல் ஆனதுக்கப்புறம் தான் முதுகு நம்ம பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆஃப் முதுகில் வந்து ஃபுல்லாக இருக்கும் அது எதனால் வருது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இடுக்குகள் இருக்கோ அந்த இடத்துலையும் வந்து சோரேசஸ் வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து தரையில் வந்து ஃப்ளாட்டாக படுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதனாலேயும் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் சோரியாசிஸ் நான் சொல்லலை இந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வந்து இந்த ரேஷஸ் மாதிரி ஹீட் பாயில்ஸ் மாதிரி அவங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இனிஷியலாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த வந்து நம்ம அதாவது என்ன சொல்கிறதா இடுக்குகள் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த ஸ்கின் வந்து ஃபோல்டிங் எங்கெல்லாம் வந்து இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து லாங் பீரியடாக வந்துட்டு அதே சேம் வந்து அந்த தரையில் வந்து எதுவும் விரிப்பு எதுவும் இல்லாமல் அவங்க படுக்கும் போது அந்த கான்டாக்ட்னால அந்த இடுக்குகளில் வந்து வர வர மாதிரி முதுகுல் முதுகுலையும் வந்து வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ மெயினாக வந்து இந்த கிராயிங் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த இடத்துலையும் வந்து அவங்களுக்கு அரிப்புகள் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அவங்க ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேர்க்ரு இப்போ ரொம்ப ஹீட் ஆகிடுச்சு ரொம்ப உஷ்ணம் அதிகமாக இருக்கிறதால இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் வந்து அவங்க எந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸுமே எடுக்காமல் அப்படியே விட்டுருவாங்க அது லேட்டராக என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் படுத்து எழுந்திருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே என்னோடய பெட்லெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே செதில் செதிலாக கொட்டி இருந்துச்சு மேடம் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு சோரியாசிஸ் அப்படின்றது தெரிய வந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இனிஷியலாக வந்து இப்போ ஸ்கின் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு இல்லை பொதுவாக எல்லா விதமான பிரச்சனைகளும் வந்து ஆரம்ப காலத்திலே வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் மருந்துகளும் சரி வியாதிகளும் சரி நம்ம நீண்ட காலம் வந்து எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது ஒரு ஷார்ட் பீரியட்லேயே வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்ஸை வந்து கொடுத்து கியூர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் ஜென்ரலாக வந்து ஒரு சின்ன சிம்டம்ஸ் நம்ம உடம்பு வந்து ஒரு இன்டிமே இன்டிமேட் பண்ணோம் இப்போ ஒரு தலைவலி வருது இல்லை லைட்டாக ஃபீவர் வருது இல்லை லூஸ் மோஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் வயிறு சரியில்லைங்கிறது ஒரு இன்டிமேஷன் ஸோ அதனால் நம்ம பாடி வந்து நமக்கு எப்பயுமே இனிஷியலாக வந்து சொல்லும் அப்போ நம்ம உடனே வந்து அதுக்குள்ளே ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பண்ணும்பொழுது நமக்கு மெடிக்கேஷன்ஸும் சரி அந்த நோயோட தாக்கமும் நம்ம சீக்கிரமாக வெளியில் வந்துடலாம் ஓகே இப்போது ஜென்ஸ் அண்ட் லேடிஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜுக்கு அப்புறம் டை அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அது கொஞ்சம் நாளாகவே இருக்குது ஒரு ஃபோர் மந்த் ஃபைவ் மந்த்ஸ் கழித்த உடனே நம்ம நார்மலாக இருக்கிற ஃபேஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே ஒரு பிளாக் லைன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிது அப்புறம் கொஞ்ச நாள் பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி இச்சிங் ஆகி அது தோல்
இப்ப நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் எல்லாமே கண்டினியூவேஷன் தான் இப்ப நம்ம தலையில மட்டும் தான் அப்ளை பண்ணணும் நினைக்கிறோம் பட் ஆனா அதோட ரியாக்ஷன் வந்து அப்படியே இறங்கி ஸ்கின்ல அப்படியே ஃபேஸுக்கு கழுத்துக்கு ஒரு சிலருக்கு கையில எல்லாம் கூட வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நான் எப்போ டை அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போதான் என்னோட நேச்சுரல் கலரே வந்து மாறி போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எதுவுமே வந்து இப்போ சித்த மருத்துவத்தில் இயற்கையாக வந்து ஹேர் கலரிங்லாம் இருக்கு ஸோ அதை ட்ரை பண்ணோம் என்ன ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் அந்த வந்து பொறுமை வந்து இப்போ யாருக்குமே நமக்கு இருக்கிறது இல்லை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே வந்து எடுக்கிறதுனால வியாதிகளும் நமக்கு அதிகமாகுது பிரச்சனைகளும் அதிகமாகுது தொடர்ந்து பேசுக்கு முன்னாடி காலர் இருக்காங்க குட் மார்னிங் யார் பேசுறீங்க குட் மார்னிங் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா நான் ஆடியில இருந்து அனந்தரசி பேசுறேன் உங்களுடைய கேள்வி மேடத்திட்ட கேட்கலாம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் அதாவது எனக்கு வந்து இந்த நெத்தியில மேடம் ஒரு அதாவது விட்டு விட்டு வெள்ள வெள்ளையா வருது கொஞ்ச நாள் வருது திரும்பவும் வர மாட்டேங்குது ஆனா அங்க எரிச்சலோ இல்ல நமச்சலோ இல்ல சரி அந்த மாதிரி வருதுங்க மேடம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஓகேமா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு தொடும் பொழுது வலி இருக்கா இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல சும்மாவே இருக்கு நல்லா இருக்கு நெத்தி திரும்ப கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தா அங்க வெள்ள 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 வெள்ளையா வருதுங்க ஸ்டிக்கர் எல்லாம் வைக்கிறது இல்லைங்க ஓகேமா அதுனா கூட அலர்ஜிங்களா அது கூட இல்ல ஆனா வெள்ள வெள்ளையா வருது அந்த தேம்பல் சொல்றாங்க அந்த மாதிரி வருது ஆனா தேம்பல் எல்லாம் உங்களுக்கு நமச்சல் இருக்குமே அது கூட இல்லைங்க மேடம் ஓகே இல்ல உங்களுக்கு வெண் புள்ளிகள் மாதிரி இருக்கா இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணு வெள்ள வெள்ளையா இருக்கு தேம்பல் மாதிரி தான் இருக்கு சரி ஓகே இப்போ நான் சொல்றது மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கமா மோஷன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு நார்மலா இருக்குங்க மேடம் ஓகே என்ன சோப் யூஸ் பண்றீங்க சோப் சொல்லல பேர் சொல்லமா சரி அதாவது என்னன்னா இயற்கையான ஒரு குளியல் பொடி நீங்க யூஸ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சரிங்களா சோ நீங்க யூஸ் பண்ற சோப்ஸ்னாலயே வந்து இப்போ கலர் வந்து டக்குன் வந்து நீங்க இந்த சோப் யூஸ் பண்ண ஒரு பத்துல இருந்து ஒரு மாதம் காலத்திலயே வந்து நீங்க ஃபேர்னஸ் ஆயிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி விளம்பரங்கள் எல்லாமே என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து ஸ்கின் டோனை வந்து மாத்தி விட்டுரும் அந்த மெலனின வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றது வந்து அந்த செல்ல வந்து ரெஸ்டிக் பண்ணி விட்டுருவாங்க பிளஸ் வந்து உங்களுக்கு ட்ரைனஸும் ஏற்படும் ஸோ அதனால நம்ம யூஸ் பண்ணுற சோப்ஸில் வந்து கோகனட் ஆயில் இருக்கா அதோட வந்து அந்த கண்டென்ட் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா இப்போ வந்து சோப்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் வந்து யாராலுமே இருக்க முடியறதில்ல அதனால் குளியல் பொடி பெஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் குளியல் பொடி இருக்கு ஸோ அப்போ அது ஒன்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்களே ரிப்பீட்டடாக வந்து வந்து அந்த அந்த குளியல் பொடி மட்டும் வாங்கிட்டு போவாங்க நல்ல டோனும் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா வந்து இயற்கையான மூலிகைகள் அது நிறைய இருக்கு கருஞ்சீரகம் கார்போகரிசி சந்தனம் வெட்டி வேர் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் வந்து நம்ம உடலுக்கு வந்து குளிர்ச்சியும் கொடுக்கும் ப்ளஸ் ஸ்கின் டோனும் வந்து நேச்சுரலாக மாறிடும் ப்ளஸ் வந்து திரும்பவும் அந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் வராது இந்த கருஞ்சீரகம் கார்போகரிசின்ற கண்டென்ட் வந்து ஸ்கின்னை வந்து நம்ம எப்பவுமே சேஃபாக வச்சுக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் வராது இப்போ வந்து கண்டாமினேட்டட் வாட்டரில் தான் நம்ம வந்து குளியெல்லாம் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கு ஸோ அந்த தண்ணியில் வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலுமே இது நம்மளை காப்பாற்றிக்கும் ஸோ அதனால இயற்கையாக வந்து குளியல் பொடி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுமா பூவரசம் இலை வந்து உங்களுக்கு வீட்டு பக்கத்துலேயே கிடைக்கும் அந்த பூவரசம் இலையை வந்து விளக்கில் வந்து நல்லா சுட்டுடுங்க அது வந்து நல்லா வந்து ஒரு சாம்பல் மாதிரி ஆகிடும் அது கூட வந்து தேங்காய் எண்ணெய் குழச்சி உங்களுக்கு பேக் மாதிரி நெத்தியில் வந்து போட்டுக்கோங்க இதை தொடர்ந்து நீங்கள் ஒரு மாத காலம் வந்து ஃபாலோ பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் கூட வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளும் ஆட் பண்ணிட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்கம்மா கண்டிப்பாக நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் ஓகே இன்னொரு காலர் இருக்காங்க வணக்கம் யார் பேசுறீங்கம்மா ஹலோ டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஆ சார் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் ஒருங்க <laughs> 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 ீங்களா <laughs> <laughs> பசி நல்லா இருக்கு ஜீரணம் நல்லா இருக்குங்களா சரி ஓகே அப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து ரத்தம் வந்து சுத்தம் செய்யணும் இப்போ சோரியசிஸ் பேஷன்ஸ்க்கு வந்து வந்து பிளட் வந்து இம்பியூரா இருக்கும் 
அந்த பிளட்டை வந்து அவங்க நல்ல மெடிசன்ஸ் கொடுத்து நல்லா பியூரிஃபை பண்ணும்போது இவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வரத்துக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ நீங்கள் திருப்பூரில் ஹார்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது சார் நீங்கள் அங்கே போய் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அழுக்குழுகளும் வெளியேற்றுறதுக்கு மருந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுப்பாங்க அது வந்து பேதிக்கு மருந்துகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சித்த மருத்துவத்தில் வந்து தோல் வியாதிக்கும் கிடையாது பொதுவாக வந்து எல்லா வியாதிகளுக்கும் நான்கு மாதத்திற்கு ஒரு முறை பேதி ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை வாந்தி அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை எடுக்கும்பொழுது நமக்கு எந்த வித வியாதிகளும் நமக்கு வரதில்லை ஸோ அந்த பேசிக் ட்ரீட்மெண்ட் தான் நம்ம ஹாஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதனால தான் வந்து எந்த வியாதிகளும் மறுபடியும் வரதில்லை ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேதிக்கு மருந்து கொடுப்பாங்க நீங்கள் டாக்டர் போய் அங்கே பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் எல்லாமே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஹெர்பல் மெடிசன்ஸே உங்களுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க எக்ஸ்டர்னலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயில் அண்ட் பேஸ்ட் இது எல்லாமே கொடுப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து சூரியனில் வந்து நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த சூரியன் ஒளி வந்து இந்த ஸ்கின்னோட தாக்கத்தை வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்பீடாக வந்து உங்களுக்கு ரெக்கவரி கொடுக்கும் ஸோ இது மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது கூட வந்து உங்களுக்கு டிப்ரெஷனை வந்து நீங்கள் குறைக்கணும் மன அழுத்தம் வந்து நீங்கள் குறைச்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாலே இந்த ப்ராப்ளம் சரியாயிடும் ஸோ திருப்பூரில் ஹாஜர் ஹெர்பல் மருத்துவம் போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்குரிய ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட்ஸ் நாங்கள் கொடுப்போம் மேம் நீங்கள் சொன்னி இப்போ நம்ம குளியல் பொடி வந்து தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணும்போது கலர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்கும்னு இன்றைக்கி இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் வந்து அது சினிமா ஆக்ட்ரஸாக இருக்கட்டும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்குமே ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது இன்ஜெக்ஷன் அண்ட் வந்து டேப்லெட் ஸோ இங்கிலீஷ் மெடிசனில் வந்து இமீடியட்டாக சிக்ஸ் மந்தில் வந்து வெள்ளையாகக்கூடிய எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டுமே இன்றைக்கி நம்ம நம்ம கண்ட்ரிக்கு வந்துடுச்சு அது தொடர்ந்து பண்ணுறதுனால நிறைய பக்கம் கேன்சர் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க சொரியாசிஸ் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸ்கின் அலர்ஜி வந்து ஸ்டார்டிங் ஆகுது இது எப்படி தடுக்கலாம் அதாவது இப்போது ஹெர்பல் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆனால் தான் லைட்டாக நமக்கு ஒரு சின்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்கும் அது ஒரு ஒன் இயராவது தொடர்ந்து பண்ணால் தான் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்கும் அதுக்கு பொறுமையே கிடையாது அந்த மாதிரி ஆளுகளுக்கு இம்மிடியட்டாக ரொம்ப பிரச்சனைகள் வருது இல்லையா எப்படி அதை வந்து பார்க்குறாங்க இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் சொல்கிற எல்லா விதமான ட்ரீட்மெண்ட்ஸும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவாய்ட் பண்ணிடணும் என்ன கேட்டால் பேன் பண்ணிடணும் கூட சொல்லலாம் சீக்கிரம் வெள்ளையாகிறது எப்படின்னு உங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டில் எப்படி சீக்கிரம் வெள்ளையாகிறது ஏன்னா அப்படி தான் இன்றைக்கி கேட்க வேண்டியதாக இருக்குது கண்டிப்பாக எப்பவுமே வந்து நம்ம எந்த பக்க விலைகளும் இல்லாத ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டை தான் நம்ம வந்து மேற்கொள்ளணும் அதாவது மூலிகை மருந்து நம்ம இயற்கையான சித்த மருத்துவ மூலிகை மருந்துகள் வந்து நமக்கு எந்த பக்க விளைவுகளும் கிடையாது ரிசல்ட்டும் நமக்கு கன்ஃபார்மாக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து லாங் ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும் இப்போ வந்து நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய அந்த இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இன்ஜெக்ஷன் போட்டு வெள்ளையாகிடுறாங்க அப்படின்னு அது என்ன பண்ணுன்னா உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த மெலனின் செல்ஸ் நம்ம கலர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த செல்கள் எல்லாமே வந்து சாகடிச்சிருவாங்க டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடுவாங்க அப்போ பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா அது வந்து தன்னோட செயலை வந்து எழுந்து அது வந்து நமக்கு உடனே வந்து ஒரு ஃபேர்னஸ் கிடைக்குது ஸோ ஒன்ஸ் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் அவங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் மறுபடியும் கலர் வந்து டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிடும் அப்படியே இந்த சன்லைட் ஒன்ஸ் அவங்களுக்கு படும்போது டோட்டலாக வந்து பிளாக்காக அப்படியே மாறிடும் ஒரு சிலருக்கு வந்து கன்ஃபார்மாக வந்து ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்கின் வந்து கேன்சராக மாறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸும் நம்ம வந்து நோய்களை வந்து நம்ம நம்ம இந்த ஆசைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த அந்த விஷயத்தை நம்ம நோக்கி போகிறதுனால பக்க விளைவுகள் நமக்கு நிறைய ஏற்படுது ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து நம்ம முன்னோர்கள் என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்க அந்த காலத்தில் வந்து வாரத்தில் வந்து ரெண்டு நாள் எண்ணெய் தேய்ச்சி சீக்காய் பொடியில் தான் வந்து குழியிலே ஏற்படுது இப்போலாம் யாருமே வந்து சீக்காய் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ அப்போ இயற்கையான முறையில் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிம்பிளாக நம்ம வீட்லேயே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குளியல் பொடி வந்து நம்ம தயாரிச்சிக்கலாம் கடலை மாவு பச்சை பயிறு கஸ்தூரி மஞ்சள் வெட்டி வேர் கார்போக அரிசி கருஞ்சீரகம் ரோஜா பூ மொட்டு இன்னும் வந்து தாமரை பூ மொட்டு சந்தனம் இது எல்லாமே வந்து ஈக்குவல் அமௌண்ட்டு கஸ்தூரி மஞ்சள் மட்டும் அதோட அளவு வந்து கம்மியாக எடுத்துக்கணும் ஒரு ஐம்பது கிராம் எடுத்துக்கணும் மீதியெல்லாம் இரநூறு கிராம் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா கஸ்தூரி மஞ்சள் மட்டும் ஒரு ஐம்பது கிராம் எடுத்துகிட்டு நல்லா வந்து நிழலே வந்து உலர்த்திட்டு பொடி பண்ணி நம்ம டெய்லி வந்து குளிக்கும் பொழுது இந்த குளியல் பொடி யூஸ் பண
தோல் <laughs> வருது <laughs> மழை காலங்கள்ல வந்து ஒரு சேத்துல அந்த மாதிரி ஏதாவது கால் வச்சீங்களா மஞ்சள்ூ <laughs> நாட்டு மருந்து கடையில் வந்து திரிப்பலான்னு சொல்லக்கூடிய கடுக்காய் தோல் நெல்லிக்காய் தாண்டிக்காய் இது மூணும் கிடைக்கும் இது வந்து நீங்கள் சரிசமமாக பொடி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு லிட்டர் தண்ணியில் வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் வந்து போட்டு அந்த தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வைங்க கொதிக்க வச்சுட்டு அந்த தண்ணியில் வந்து நீங்கள் இந்த காலை வந்து கழுவணும் இது வந்து நீங்கள் டெய்லி ஃபாலோ பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து குப்பை மேனி வேப்ப இலை மஞ்சள் இது மூணும் வந்து பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா அரைச்சிட்டு எந்த எந்த இடத்துலலாம் பிரச்சனை இருக்கோ அந்த இடத்துல ஃபுல்லாக பேக் மாதிரி போடுங்க ஒரு அரை மணி நேரம் பேக் மாதிரி போட்டு அப்புறம் குளியல் பொடி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வாஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் மோஷன் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வராதும்மா ஓகே தேங்க்யூம்மா மேம் இப்போ வந்து தலையில் நம்ம உடம்புல வந்து நிறைய இடத்துல வந்து அரிப்புகள் அதனால தோல் உரியறத பேசிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ நிறைய ஜென்ஸுக்கும் சரி லேடிஸ்க்குமே இந்த பேன் ஈறு அதுக்கப்புறம் அது பொடுகு நம்ம அதை நினைக்கிறோம் அது பொடுகுன்னு சிலருக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முடிக்கு பின்னாடி வந்து ரவுண்ட் ரவுண்டாக அப்படியே உதுந்துருக்கும் அந்த இடம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா முடியே இருக்காது கண்டிப்பாக அதுவும் வந்து சொரியாசிஸோட அறிகுறியா கிடையாது அது வந்து ஸ்கின் டிசீஸில் வேறு ஒரு பிரச்சனை அதாவது அலோபேஷியா ஏரியாட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் லாஸ் வந்து அப்படியே பேட்ச் பேட்சாக இருக்கும் ஸோ அதில் என்ன ஆகுனா ஹேர் ரூட்ஸ் எல்லாமே டோட்டலாக வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆயிருக்கும் இப்போ வந்து நார்மலாக நமக்கு முடி வந்து நூறு நாட்களுக்கு ஒரு முறை கொட்டும் அதாவது வந்து ஜென்ரலாக வந்து மேடம் எனக்கு முடி வந்து கொட்டுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம உடலில் வந்து எல்லாமே வந்து செல்களோட மாற்றங்கள் தான் எல்லாமே வந்து புதுசாக புதுப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி தலை முடிகளும் வந்து கொட்டாமையே இருக்குமானால் கண்டிப்பாக அதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ முடி வந்து கொட்டும் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு பத்து முறை எட்டுலேருந்து ஒரு பத்து முடிகள் வந்து கொட்ட ஆரம்பிக்கும் அது வந்து இயல்பு தான் ஸோ எப்போ வந்து முடி அதிகமாக கொட்ட ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய காரணங்கள் இருக்குது பேசிக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீமோக்ளோபின் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹீட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நியூட்ரிஷனல் டெஃபிஷியன்சி இருக்கலாம் அப்புறம் டேண்ட்ரஃப் இருக்கலாம் அப்புறம் சோரியாசஸ் இருக்கலாம் நீங்கள் சொல்கிறக்கூடிய அந்த பேட்ச் பேட்சான லாஸ் அலோபேஷிய ஏரியாட்டமாக நிறைய கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது தொடர்ந்து ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துருப்பாங்க இல்லைனா வந்து சர்ஜரிஸ் எதாவது பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஹேரில் தான் காமிக்கும் ஸோ இப்போ வந்து அலோபேஷிய ஏரியாட்டாக நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயம் வந்து ஹேர் ரூட்டே வந்து டோட்டலாக வந்து சாகடிச்சிடும் இப்போது ஒரு சிலருக்கு வந்து இப்போது நான் சொல்லக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்களால் முடி கொட்டுது அப்படின்னு சொன்னால் டெம்பரரி ஹேர் லாஸ் தான் இப்போ ஒரு ஃபீவர் இருக்குது நமக்கு கண்டிப்பாக முடி கொட்டும் அந்த உடம்புல வந்து ஹீட்டாக உஷ்ணம் ஏற்படுறதுனால ஹேர் ரூட்ஸ் வந்து அந்த சூடு தாங்க முடியாமல் அந்த முடிகள் எல்லாமே வந்து விட்டுரும் அப்போ முடிகள் கொட்ட ஆரம்பிக்கும் ஆனால் ஹேர் ரூட்ஸ் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஹேர் ரூட்ஸ் வந்து எம்டியாக இருக்கும் அது மறுபடியும் வரத்துக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது இப்போ இந்த அலோபேஷ ஏரியாட்டான்னு சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயத்தில் என்ன ஆகுனா ஹேர் ரூட்ஸே வந்து டோட்டலாக ஷ்ரிங்கன் ஆகிடும் அந்த ரூட்டே வந்து சுருங்கி போய் அதோட செயல்கள் அந்த தன்மை வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இவங்களுக்கு வந்து அந்த ரூட்டை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் அதில் இருக்கிற செல்ஸை வந்து ஸ்டெம் செல்ஸை வந்து நம்ம ஆரோக்கியமாக கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த அலோபேஷியாவுக்கும் சோரியாஸ்க்கு சம்மந்தம் கிடையாது ஓகே ஒரு காலர் இருக்காங்க மேம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேம் ஆ உங்கள் பேர் சொல்லுங்கம்மா என் பேர் ராஜி மேம் ராஜி உங்களுடைய கொஸ்டின் மேடத்துக்கு கேட்கலாம் ஆ ஓகே வணக்கம் மேம் வணக்கம் ராஜி சொல்லுங்க மேம் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் காட்டிக்கணும் என் பிரதருக்கு இருக்கு சொல்லுங்க வந்து பேமல் மாதிரி இருந்துச்சு மேம் ரவுண்ட் ரவுண்டா முதுகுல மட்டும் சரி 
அதுல எந்த ஒரு இச்சிங் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை ரவுண்ட் ரவுண்டா அது மட்டும் இருந்துச்சு இப்ப வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் தான் இச்சிங் இருக்கு ஓகே கழிச்சுலயும் இப்போ அது வர வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஓகே நிறைய ஆயில்ஸ் ஆயில்மெண்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் சரியாகல மேம் ஓகே மோஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கா அவருக்கு மூலமா <laughs> கிளென்ஸ் பண்ணிவிட்டு லிவரை வந்து அவருக்கு நார்மல் பண்ணிவிட்டு டைஜஷன் வந்து ப்ராப்பர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் வராது நீங்கள் இப்போதைக்கு வந்து ஊமத்தன் காய் வந்து உங்களுக்கு பக்கத்தில் கிடைக்கும் அதை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு அந்த காயை வந்து அப்படியே எந்த இடத்துல உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைகள் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனைக்கு வந்துட்டு இரண்டு மாத காலம் மட்டும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுக்கு பெர்மனண்ட் ரிசல்ட் கொடுக்கும் ஏன்னா நம்ம ஜஸ்ட் இதுக்கு வந்து ஹோம் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்க முடியாது ஏன்னா குடலை வந்து கிளென்ஸ் பண்ணணும் லிவரை வந்து ஸ்டிம்லேட் பண்ணணும் ஸோ முறையான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நீங்கள் மேற்கொள்வது நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்குமா நீங்கள் ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து பாருங்கள் தொடர்ந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலர் இருக்காங்க மேம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் அவங்க பேர் சொல்லுங்க சரிங்க <laughs> 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 இப்போ அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ உடம்புலயே அதே மாதிரி வர ஆரம்பிக்குது கையில எல்லாம் ஒரு மாதிரி கருப்பா இருக்கு நகம்லாம் ஓகே என்ன ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கீங்கமா இப்போ மேம் நான் அலோபதியில தான் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து எடுத்துட்டு இருக்கேன் அது காயின்மென்ட் டேப்லெட்லாம் எடுத்துட்டு தான் இருக்கேன் சீராயிடு அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க அதை தான் நான் எடுத்துட்டு இருக்காது உடம்புக்கு நல்லதா கெட்டதா தெரியல ஆனா அதை நான் அதான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் அந்த ஆயின்மெண்ட் போட்டாலும் நல்ல அந்த நிமிஷம் நல்லா இருக்கும் எனக்கு அதாவதுமா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்டீராய்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுக்கும் பொழுது என்ன ஆகுன்னா ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு முறை நீங்கள் அந்த மருந்து நிப்பாட்டி பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் அந்த நோயோட தாக்கமும் வந்து இரண்டு மடங்காக வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது வந்து ஒரு முறையான ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருக்காது சரிங்களா இது மூலிகை மருந்தில் அதாவது எல்லா விதமான வா வியாதிகள் குறிப்பாக வந்து இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து சோரியாசிஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பர்மனண்ட்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறதே தெரியல ஸோ ஆஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து இந்த பிரச்சனைகள் வந்து நாங்கள் சரி பண்ணி கொடுத்துருவோமா இப்போ இனிஷியல் ஸ்டேட்டஸ்லேயே நீங்கள் வா பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த நேரத்துலலாம் நீங்கள் நார்மலாக இருந்துருப்பீங்க ஏன்னா இப்போ நெயில்ஸ் வரையும் உங்களுக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்பட்டுருச்சு சரி பரவாயில்ல நீங்கள் இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் திருநெல்வேலியில் ஹாஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது நீங்கள் அங்கே போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு மூன்று மாத காலத்தில் உங்களுக்கு இந்த சோரியாசிஸ்லேருந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வெளியில் வந்துடுவீங்க இந்த மருந்துகள் எடுத்து ஒரு வாரத்துலேயே வந்து உடலில் இருக்கக்கூடிய அரிப்புகள் நீங்கள் தலையில் சொல்லக்கூடிய அந்த ப்ளீடிங் வந்து வருது செதில் மாதிரி கொட்டுது இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு மருந்துகள் எடுத்து ஒரு மாத காலத்துலேயே வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு சேஞ்சஸ் தெரியும் தொடர்ந்து மூன்று மாதம் மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா பிரச்சனைகளும் சரியாயிடும் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் சொல்லக்கூடிய உணவு முறைகள் உங்களோட மைண்டை வந்து நீங்கள் எப்படி வச்சுக்கணும் லைஃப் ஸ்டைல் வந்து எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே டாக்டர்ஸ் வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க இதுக்கு பர்மனண்ட்டாக உங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுக்க முடியும் இதை நினச்சி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க ஸ்டீராய்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா உறுப்புகளும் வந்து செயல் எழுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது மெயினாக வந்து கிட்னியை வந்து பாதிப்படையும் ப்ளஸ் வந்து உடம்பு வந்து நீங்கள் வெயிட் ஏறிக்கிட்டே இருப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கு ஒரு வியாதிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க போய் அடிஷ்னலாக வந்து நிறைய வியாதிகள் வந்து அட்டாச் ஆகி வந்துடும் ஸோ நீங்கள் ஹெர்பல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸாக போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்மனண்ட் ரிசல்ட் கொடுக்கும் ஸோ திருநெல்வேலியில் ஆஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் பாருங்கம்மா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த நோயிலிருந்து வெளியில் வந்துடலாம் மேம் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்னீங்க டிப்ரெஷன்னால இது வரும்னு இதுவே இன்றைக்கி வந்து பெரிய டிப்ரெஷனாகவும் ஆகிடுச்சு ஸோ இதோட ஆரம்ப அறிகுறி என்னவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இது இருக்குது அப்படின்னா இது எதுவாக இருக்கும் நமக்கு ஒரு கன்ஃபியூஸ் இருக்குது பிம்பிள்ஸாக இருக்கும்னு விட்டுருவ
ஸோ இது சொரியாசிஸ் வரத்துக்கான ஒரு செவன்டி பர் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வாய்ப்பு இருக்குன்னா அது என்னெல்லாம் அறிகுறிகள் இருக்கும் ஓகே இப்போ நார்மலாக வந்து நமக்கு ஸ்கின்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஹீட் பாயில்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க ஒரு பிம்பிள்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஒரு ஒன் வீக்ல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சரியாயிடும் நம்ம எந்த விதமான ட்ரீட்மெண்ட்ஸும் எடுக்கல அப்படின்னு சொன்னாலுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியாயிடும் ஏன்னா நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய இம்யூன் சிஸ்டமே வந்து நம்மளை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கும் ஆனால் இப்போ சோரியசிஸ் பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஒரு ஒரு ஸ்கின்ல வந்து மைல்டாக ஒரு பிம்பிள்ஸ் மாதிரி ரேஷஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அது வந்து அப்படியே சஸ்டெயின் ஆகிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து டிஸப்பியரே ஆகாது போகாது அதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன ஆகும்னா இச்சிங் ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஜென்ரலாக எல்லாருமே இது ஒரு சாதாரணமாக ஒரு பிம்பிள்ஸ் ஒரு ஹீட் பாயில்ஸ் தான் வருது அப்படின்னு நினைப்பாங்க லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும்னு சொன்னிங்கன்னா அது அந்த அந்த ஸ்டேஜ் வந்து அதிகமாக தான் ஆகும் அடுத்து வந்து இச்சிங் ஆரம்பிச்சிடும் இச்சிங் ஆரம்பிச்சிச்சு அவங்க சொறி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாலே தோல் வந்து நல்லா உரிய ஆரம்பிக்கிறோம் மற்ற ஸ்கின் ப்ராப்ளம்க்கும் சூரிய சூஸ்க்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தோல் வரும் அது கூட வந்து ப்ளீடும் ஆகும் ஒன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ப்ளீட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னாலே அது வந்து சோரிய சூஸ் அப்படின்னு நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணிடலாம் இனிஷியலாக நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது நல்லது ஓகே மேம் ஒரு காலர் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க மேகலா உங்களோட கொஸ்டின் மேடத்திட்ட கேட்கலாம் வெள்ளையனுக்கு இப்ப இந்த அந்த மாத்திரை நிப்பாட்டு சொல்லிட்டாங்க மதுரை ஜிஹெச்ல நிப்பாட்டிட்டோம் நிப்பாட்டின பிறகு பயருக்கு அரிப்பு உடம்பு ஃபுல்லா அரிப்பு இந்த அரிப்பு வகுத்து பகுதிக்கு யூரின் போற இடம் எல்லாம் பயங்கரமா அரிக்கிறான் இருபத்தோரு நாள் இருக்கிற செல்ஸ் உடம்புக்குள்ள நாலு நாள்லயே இறந்து போய் உங்களுக்கு உருவாகுது அப்படின்னாங்க ஓகே தோலா உரியுதுங்களா அவருக்கு தோல் தோலா வருது தோல் வந்து இப்பதான் லைட்டா உரிய ஆரம்பிச்சு ரொம்ப நல்லா இல்ல அந்த கை பகுதி முட்டி பகுதி இந்த இடம் மட்டும்தான் அரிக்க இது பொறி பொறியா இருக்கு உடம்பு ஃபுல்லா பொறி பொறி இல்ல அரி ஆனா உடம்பு ஃபுல்லா அரிக்கிறான் அடி வகுறு பொறி யூரின் போற இடம் ஃபுல்லா அரிக்கிறான் கொஞ்சம் வீங்குது வத்துது வகுறு கொஞ்சம் பெருசா இருக்குது கீரை மாத்திரனால கொஞ்சம் வெயிட் போட்டா நிப்பாட்ட சொல்லிட்டாங்க நிப்பாட்டிட்டேன் சரிம்மா இப்ப வந்து நீங்க எத்தனை மாசம் ஆகுது ஸ்டீராய்டு வந்து நிப்பாட்டி நிப்பாட்டி இப்ப ஆறு ஏழு மாசம் இருக்கும் போன தீபாவளி எப்போ நிப்பாட்டினது கொஞ்சம் தீபாவளி அப்போ ஒரு வருஷம் இருக்கும் நிப்பாட்டி சரிம்மா இப்ப வந்து நீங்க மறுபடியும் ரத்த பரிசோதனை செய்து பாத்தீங்களா வெள்ளையணுக்கள் வந்து நார்மல் கவுண்ட்டுக்கு வந்துருச்சா இல்ல செஞ்சு பாக்கல அது முன்னாடி மாத்திரை போட்டுக்கிட்டே ஓயாது பாருங்க கொட்டிப்பு ரத்த டெஸ்ட் எடுப்போம் எடுத்தா வந்து குறைஞ்சுகிட்டே தான் போகும் கூடாது கொஞ்சம் கூடு ரெண்டு லட்சம் வரும் அப்புறம் திருப்பி குறைஞ்சிரும் எல்லாருக்குமே வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமா தான் இருக்கும் சோ இவருக்கு வந்து ரெண்டுமே ட்ரீட் பண்ணும் நம்ம அந்த டபிள்யூபிசி கவுண்டும் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது தான் அவருக்கு மற்ற பிரச்சனைகளும் வராமல் காப்பாற்ற முடியும் நம்மளோட உடலை ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நீங்கள் மருத்துவமனை போய் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கம்மா மதுரையில் ஆர்ஜார் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது ரெண்டு விதமான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்தே ஆகணும் இப்போ வந்து உடலில் வந்து அரிப்பு ஏற்படுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பிளேட்லெட் கவுண்ட்டு டபிள்யூபிசி கவுண்ட் இது எல்லாமே கம்மியாக இருக்கும் பொழுது அப்படியும் உடலில் வந்து அரிப்பு ஏற்படும் அது கூட வந்து உங்களுக்கு இந்த சோரியசஸ் பிரச்சனையும் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கு அதுக்கும் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் கண்டிப்பாக நீங்கள் மருத்துவமனை போய் பாருங்க இதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு உங்களுக்கு இந்த நோய் வந்து மறுபடியும் வராமல் உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸ்டீராய்டு மருந்து எடுக்கிறது நீங்கள் முற்றில வந்து தவிர்க்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுமா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் பாருங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசிடலாம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கம்மா அதிகமா 
5 months ஆ இருக்கு நீங்க எப்படி உணவு பசி நல்லா இருக்கா பசி எல்லாம் நல்லா இருக்கு மேம் கரெக்ட் டைமுக்கு சாப்பிடுறேன் ஓகே கரெக்ட் டைம் சாப்பிடுறீங்க பட் நல்ல பசி எடுத்து சாப்பிடுறீங்களா நல்ல பசி இருக்கா இருக்கு மேம் ஓகே இப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த வெள்ளை அந்த வெள்ளையா இருக்க கூடியது அப்படியே படர்ந்துட்டே வருதா ஆமா மேம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பரவுது மேம் ஓகேமா நீங்க வந்து நிறைய வந்து கீரை காய்கறிகள் அதாவது ஒரு சில தேம்பல் வகைகள் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரிஷனல் டெஃபிஷியன்சினால வரும் நமக்கு மெயினாக வந்து விட்டமின் ஏ டெஃபிஷியன்சி ஸோ விட்டமின் ஏ டெஃபிஷியன்சி வந்து நீங்கள் அதிகமாக உணவுகளில் எடுத்துக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஆனாலும் வந்து நீங்கள் ஒரு இரண்டு மாதம் மட்டும் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுங்க எக்ஸ்ட்ரெல்லாம் வந்து நாங்கள் ஒரு பேஸ்ட் கொடுப்போம் அந்த பேஸ்ட் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக வந்து உங்களுக்கு ஸ்கின் டோன் கலர் வந்து உங்களுக்கு மாற ஆரம்பிச்சிடும் ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் கருவேப்பிள்ளை கேரட்டு இது ரெண்டும் நீங்கள் உணவில் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கணும் எஸ்பெஷலி இந்த பீட்டா கரோட்டீன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய உணவுகள் இந்த ஃப்ரூட்ஸ்லேயும் சரி கீரை வகைகள் பொன்னாங்கனி கீரை கருவேப்பிள்ளை அதுக்கப்புறம் மாதுளம்பழம் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இயற்கை முறையில் முறையில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப நியூட்ரிஷனில் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாலே இந்த ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு சரியாயிடும் இது கூட வந்து வெயிலில் வந்து நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் அது நிற்கணும் காலையில் இளம் வெயிலில் வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் வந்து அந்த ஸ்கின் வந்து எக்ஸ்போஷ் ஆகிற மாதிரி நில்லுங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ப்ளஸ் ஆஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து என்டையராக சரி பண்ணி கொடுத்துருவோம் இது கூட வந்து குளியல் பொடி மட்டும் நீங்கள் லைஃப் லாங் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது மறுபடியும் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து வராமல் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ மறுபடியும் அடுத்த பகுதியில் வந்து வரத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம நியூட்ரிஷன் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி லிவரை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அது ப்ராப்பராக மெட்டபாலிசம் வந்து நார்மல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இருக்காது ப்ளஸ் நீங்கள் பாத் பவுடர் ரெகு ரெகுலராக எடுக்கும் பொழுது எங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகே மேம் இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஆர்ஜே ஆர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலுடைய டாக்டர் கவிதா மேடத்தோட பேசினீங்க நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எங்கள் ஸ்டுடியோக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் வியூவர்ஸ்க்காகவும் எங்களுக்காகவும் சொன